ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் தமிழ் டென்டி கோ இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அனாட்டமி ரேப்பிட் ரிவிஷனை தான் பார்க்க போகிறோம் எஸ் தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி நடத்தின ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான அனாட்டமி கொஸ்டின் பேப்பர் பிடிஎஸ் அனாட்டமி கொஸ்டின் பேப்பருடைய ரேப்பிட் ரிவிஷனை தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க ரொம்ப பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே டேரெக்டாக போயிடலாம் டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிஸ்கிளைமர் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது அது என்னென்னா டேரெக்டாக போகலான்னு பார்த்தா விட மாட்டாங்களே யா டேரெக்டாக போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிஸ்க்ளைமர் என்னென்னா இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோன்னு இல்லை எந்த ஒரு ரேப்பிட் ரிவிஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிறிஸ்ப் அண்ட் கிளியராக எந்த பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸாமுக்கு தேவையோ அதை மட்டும்தான் போட போகிறோம் கீ பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி நாம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது மட்டும் எழுதுனாலே போதுமான்னு கேட்டிங்கன்னா எனஃப் ஆம்பிள் மோர் தென் எனஃப்னு கூட சொல்லலாம் பட் நீங்கள் ரொம்ப நிறைய மார்க் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது மட்டும் எழுதுனீங்கன்னா பத்தாவது புக்கில் ஒரு சிலது படிக்கலாம் ஆனால் ஒரு இதை எழுதாமல் நீங்கள் அதை எழுதுனீங்கன்னா மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக கட் ஆகும் எஸ் இது எல்லாமே கீ பாயிண்ட்ஸ் இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் எஸ் சரி வாங்க எஸ்ஏவை பார்த்துருவோம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கே தெரியும் ரெண்டு எஸ்ஏ பத்து ஷார்ட் நோட்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட் எஸ்ஏவை தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்ஏ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் டிஸ்கிரைப் அபவுட் சப் மேண்டிபுலர் சலைவரி கிளான் இட்ஸ் ரிலேஷன் அண்ட் இட்ஸ் செக்ரிட்டோ மோட்டார் பாத்வே அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய மூணு விஷயத்தை கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நாம் சப் மேண்டிபுலர் சலைவரி கிளான்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க ஃபீச்சர்ஸ் அதான் சப் மேண்டிபுலர் சலைவரி கிளான்னு கேட்டாங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி எழுதுறதுக்காக நான் ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறேன் என்னன்னு எழுதிக்கலாம் என்னன்னு கேட்டுக்காங்க சப் மேண்டிபுலர் சலைவரி கிளாண்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லார்ஜஸ்ட் சலைவரி கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா சிச்சுவேட்டட் அட் த ஆன்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த டைகாஸ்டிக் ட்ரையாங்கிள் டைகாஸ்டிக் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் அதாவது லாஸ்ட் ரேப்பிட் ரிவிஷன் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் எஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வீடியோ கிடையாது ஆல்ரெடி நாம் ரெண்டு வீடியோவில் ரெண்டு கொஸ்டின் பேப்பரை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதோடைய லிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அண்ட் மேலே இருக்கேன் இந்த ஐ கார்ட்லையும் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துங்க இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்கள் பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா தான் எக்ஸாமில் ஈஸியாக மார்க் வாங்க முடியும் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ சப் மேண்டிபுலஸ் சலைவரி கிளாண்ட் அப்படின்றது ஒரு லார்ஜஸ்ட் சலைவரி கிளாண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஆன்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த டைகாஸ்ட்ரிக் ட்ரையாங்கிள் சொல்லக்கூடிய அந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த இடத்துல வரும் இதுதான் நெக் அப்படின்னா அந்த டைகாஸ்ட்ரிக் ட்ரையாங்கிளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளாண்டு தான் இந்த சப் மேண்டிபுலஸ் சலைவரி கிளாண்ட் இதோடைய வெயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ சாரி ஒன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் இருக்கும் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது கிராம்ஸ் அதோடைய வெயிட் அப்ராக்சிமேட்டாக இருக்கும் எல்லாமே அப்ராக்சிமேட் தான் எஸ் அப்ராக்சிமேட்லி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப் மேண்டிபுலஸ் சலைவரி கிளாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஷேப்பில் இருக்குமா அதாவது ஜே ஷேப்பில் லொக்கேட்டாக இருக்கும் அதுக்கு காரணம் மைலோ ஹயாட் மசில் ரொம்ப 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 முக்கியமான பாயிண்ட்டு தான் இந்த மைலோ ஹயாட் மசில் இதை எழுதணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் எஸ் மைலோ ஹயாய்ட் மசில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்மேண்டிபுல சலைவரி கிளாண்டை பிரிக்குது ரெண்டா சூப்பர்ஃபிஷியல் பார்ட் டீப் பார்ட் அப்படின்னு ரெண்டு பார்ட்டாக சப்மேண்டிபுல சலைவரி கிளாண்டை இந்த மைலோ ஹயாய்ட் மசில் தான் பிரிக்குது டயக்ராம் இருக்குது அந்த டயக்ராமில் காட்டுறேன் போகலாம் வாங்க ம் எஸ் இதுதான் அந்த டயக்ராம் இந்த டயக்ராமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து சப்மேண்டிபுல சலைவரி கிளாண்ட் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஜே ஷேப்பில் இருக்கா ஜே ஷேப்பில் இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் வந்து ஜே ஷேப் கிளாண்டுன்றோம் அண்ட் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைலோ ஹயாய்ட் மசில் சைட்லேருந்து பார்க்குறோம் நம்ம அதுதான் வந்து மைலோ ஹயாய்ட் மசில் இந்த மைலோ ஹயாய்ட் மசில் தான் வந்து இந்த சப்மேண்டிபுல சலைவரி கிளாண்டை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்ஃபிஷியல் பார்ட் முன்னாடி இருக்கிறது டீப் பார்ட்டு உள்பக்கமாக இருக்கிறது டீப் பார்ட் ஆஃப் சப்மேண்டிபுலர் கிளாண்ட் அண்ட் சூப்பர்ஃபிஷியல் பார்ட் ஆஃப் த சப் மேண்டிபுலர் கிளாண்ட் இப்படின்ட்டு ரெண்டாக பிரிக்குது இந்த மைலோ ஹயாய்ட் மசில் என்ன மசில் மைலோ ஹயாய்ட் மைலோ ஹயாய்ட் மைலோ ஹயாய்ட் மசில் எஸ் இந்த மைலோ ஹயாட் மசில் தான் இது ரெண்டுத்தையும் பிரிக்குது ரொம்ப ரொம்ப ரொம்ப
மூணு பார்ட்டாக பிரிக்கலாம் அதோடைய ரிலேஷன்ஸ் தான் என்னென்ன அதாவது அக்கம் பக்கத்தில் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க இந்த சப்மேண்டிவில் சலைவரி கிளாண்டோடைய சூப்பர்ஃபிஷியல் பார்ட்டுக்கு அப்படின்னு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரிலேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கீழே கொடுத்துருக்க பாருங்க இன்ஃபீரியர் சர்ஃபேஸ் லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் மீடியல் சர்ஃபேஸ் அது இன்ஃபீரியர் லேட்ரல் மீடியல் ஐஎல்எம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் இந்த இன்ஃபீரியர் சர்ஃபேஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துரும் இன்ஃபீரியர் சர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கவர்ட் பை இன்ஃபீரியர் சர்ஃபேஸ் மேலே என்னெல்லாம் கவர் ஆயிருக்கு அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா ஸ்கின் சு சூப்பர்ஃபிஷியல் ஃபேஷியா அதாவது பிளட்டிஸ்மா மசிலு கீழே சர்விக்கல் வே பிரான்ச் ஆஃப் ஃபேஷியல் நவ் சாரி உளறிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கின் இருக்கும் செகண்ட் பிளட்டிஸ்மா இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சர்விக்கல் பிரான்ச் ஆஃப் ஃபேஷியல் நவ் ஃபேஷியல் நவோடைய சர்விக்கல் பிரான்ச் இருக்கும் அடுத்ததாக டீப் ஃபேஷியா இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபேஷியல் வெயின் இருக்கும் அப்புறம் சப் மேண்டிபுலர் லிம்ஃப்னோட்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருந்து உள்ள வரைக்கும் கவர் ஆகிருக்கும் இன்ஃபீரியர் சர்ஃபேஸில் இந்த டயக்ராம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காக நான் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிங்கனாலே போதும் மேலே சொன்னோம் பார்த்திங்களா இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிங்கனாலே மோர் தென் எனஃப் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடு வியூ இதுதான் வந்து மேண்டிபிள் மேண்டிபிளில் கட் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு காண்டைலார் பார்ட்டு கொரோனாய்ட் பார்ட்டு அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது இல்லைங்களா மேண்டிபிள் அண்ட் இது வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் த மேண்டிபிள் இந்த இடத்துல உள்ளே பார்த்திங்க கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் வந்து சப் மேண்டிபிளர் சலைவரி கிளாண்ட் இருக்கும் சப் மேண்டிபிளுக்கு கீழே சப் மேண்டிபுலர் சப் மேண்டிபுலர் அப்படின்னா சப்னா கீழே மேண்டிபுல்னா மேண்டிபிள் மேண்டிபிளுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கிளாண்டு தான் இந்த சப் மேண்டிபுலர் கிளாண்ட் கட் பண்ணி உள்ளே பார்க்கும்போது அண்ட் இந்த இடத்துல இதை போது பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து மைலோஹயாட் மசில் இந்த மைலோஹயாட் மசில் தான் வந்து சப் மேண்டிபுலர் கிளாண்டை பிரிக்குது சூப்பர்ஃபிஷியல் டீப்பு இதுதான் வந்து சூப்பர்ஃபிஷியல் பார்ட் அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் இதோடைய ரிலேஷன்ஸ் இன்ஃபீரியர் சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் வந்து இவ்வளோ நேரம் பேசியிருந்தோம் அது வந்து கவர்ட் பை ஸ்கின்னு பிளாட்டிஸ்மா அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தோம் அடுத்ததாக லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு சப் மேண்டிபுலர் ஃபோஸா ஆஃப் த மேண்டிபுல் அப்படின்றாங்க லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா மீடியல் லேட்ரல் லேட்ரல் அவே ஃப்ரம் த மிட் லைன் அதுதான் லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேண்டிபுலர் சப் மேண்டிபுலர் ஃபோஸா அப்படின்னு ஒரு ஃபோஸா இருக்கு அது இந்த இடத்துல வரும்னு வச்சுங்க கட் பண்ணிட்டாங்க இங்கே அந்த ஃபோஸாவில் இது ரொக்கேட் ஆயிருக்கு ரேமஸ் ஆஃப் தி மேண்டிபுலில் வரும் அது ரேமஸ்னா தெரியும் இந்த பார்ட்டிக்கு பேர் தான் ரேமஸ் இதோ இந்த பார்ட்டுக்கு பேர் தான் ரேமஸ் அந்த இடத்துல வரும் சப் மேண்டிபுலர் ஃபோஸா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் மீடியல் டெரிகாய்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மேஸ்டிகேட்ரி மசிலோட ரிலேட் ஆயிருக்கு மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஷியல் ஆட்ரி ஃபேஷியல் ஆட்ரியோடைய ரிலேட் ஆயிருக்கு அடுத்ததாக மீடியல் சர்ஃபேஸ் லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் மீடியல் சர்ஃபேஸ் இன்ஃபீரியர் சர்ஃபேஸ் மூணு சர்ஃபேஸ் சொல்லணும் மீடியல் சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைலோஹயாட் ஹயோகிளாசஸ் ஸ்டைலோ கிளாசஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூணு மசில்ஸோடைய பேக் வேர்ட்ஸ்லேருந்து ரிலேட் ஆகிருக்கு அதுதான் வந்து மீடியல் சர்ஃபேஸோடைய பாயிண்ட் அது ரிலேஷன் ஆஃப் மீடியல் சர்ஃபேஸ் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டீப் பார்ட் எஸ் இவ்வளோ நேரம் சூப்பர்ஃபிஷியல் பார்ட் பார்த்தாச்சு அடுத்ததாக இப்போ நம்ம டீப் பார்ட் ஆஃப் த சப் மேண்டிபுலர் கிளாண்டை பார்க்க போகிறோம் டீப் பார்ட் என்னது ஸ்மால் அது வந்து லார்ஜ் சூப்பர்ஃபிஷியல் பார்ட் ஸ்மால் பார்ட் கொஞ்சோன்னு இருக்கும் அண்ட் அதோடைய ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லேட்ரல் மீடியல் அபவ் பிலோ சைடில் ரெண்டு பக்கம் அபவ் பிலோ லேட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மைலோ ஹயாட் மசில் இருக்கும் மீடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹயோ கிளாஸஸ் இருக்கும் அபவ் பார்த்தீங்கன்னா லிங்குவல் நோ பிலோ பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போ கிளாஸ் நோ இதை ரெண்டும் தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் லேட்டர்லாம் மைலோ ஹயாட் உங்களுக்கே தெரியும் ஆனால் அதுதான் பிரிக்குது மீடியலாக ஹயோ கிளாஸஸ் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வி இதுவில் அதாவது டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு அபவ் லிங்குவல் நோ இருக்குது பிலோ ஹைப்போ கிளாஸல் நோ இது நாலும் தான் இருக்குது இது நாலும் மெயினாக வச்சுங்க இந்த பிக்சரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு லொக்கேஷன் ஆஃப் சப் மேண்டிபுலர் கிளாண்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக போட்டிருக்கேன் அது என்னென்னா இந்த மேண்டிபுல் இருக்குது இல்லைங்களா இதுவும் பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா தெளிவாக தெரியும் இதுதான் வந்து சப் மேண்டிபுலர் கிளாண்டு இது வந்து சப் லிங்குவல் கிளாண்டு நாக்குக்கு கீழே இருக்குது லிங்குவலுக்கு கீழே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பரோட்டிட் கிளாண்டு ஸோ இது பரோட்டிட் கிளாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே இருக்கும் சப் மேண்டிபுலர் கிளாண்ட் பார்த்திங்கன்னா மேண்டிபிளுக்கு உள்பக்கம் இருக்கும் அதுதான்
Vartan's duct. Vartan's duct in the Vadina in the Rathala in the picture of Vadina and Allah Thirio. In the picture, la Irguparanga, either on the Vartan's duct. Younger start of the anterior part of the deep part. Nade, anterior margin of the deep part. Nade, anterior end in the deep part j shape superficial deep in sonalli adala deep part odi anterior a emerge avudhu anga rendu start aagi 5 cm podu 5 cm poyitte enga open avudhu pathina floor of the mouth mouth odi floor la open avudhu enga open avudhu na naak odi freenum freenum nu onnu attach a irukum naak keela thooki pathina ungalude naak theriyum ungalike anda freenum irukka area la da inda duct open avudhu anga da idoda secretions la release aagudhu adhu da vandu concept so duct pair da main vartan's duct that's why you can see the floor of the mouth open the floor of the mouth near sublingual papilla at the side of the freedom of the tongue. This is the vat and stuck. That's why you can see the blood supply. You can see the blood supply. You can see the blood supply. Blood supply of the submandibular gland. Artery supply is one of the facial artery. In the relation we have to go to the facial artery. So, artery supply is one of the branches. If you look at the vein, the common facial vein or lingual vein. The common facial vein is the most common. The common facial vein or lingual vein. That's it. Next, the lymph drainage. The name is the submandibular cellular gland. The submandibular lymph nodes. This is the drain. That's the nerve supply. Branches of submandibular ganglion. This is one of the key parts in the 10 mark. The submandibular ganglion is a secretomotor. That is the secretion in the submandibular gland. That is how the secretion is a signal. That is the secretomotor. The brain has a signal. That is the secretomotor. That is the secretomotor of the submandibular salivary gland. That is the secretion. Submandibular ganglion is the major nerve supply and the ganglion is the major nerve supply. Okay, so this is the submandibular salivary gland and the secretomotor. This is the case of the superior salivary nucleus. This is the hind brain. अंगा वंदे इनफीरियर सालिवेटरी न्यूक्लियस सुपीरियर सालिवेटरी न्यूक्लियस अब डिंस चलवांगे अंदर एंड न्यूक्लियस ले इनफीरियर सालिवेटरी न्यूक्लियस नो निर्ग आदि वंदे पाती ना पारोटिड ग्लैंड के सेक्रेटोमोटर पाते का ना स्टार्टिंग पॉइंटे इन सुपीरियर पाती ना इधर सबलिंगल सबमैंडला � Inferior salivary nucleus and parotid gland and superior salivary nucleus are two major salivary glands. So, if you look at superior salivary nucleus, there is a facial nerve and a facial nerve called Cauda Tympanic Nerve. There is a nerve and there is a nerve and there is a nerve. One is a sublingual and one is a submandibular ganglion. This is a submandibular ganglion. That is a submandibular ganglion. Yes. अंदर सबमैंडिबलर गैंगलियन के पौधे अंदर सबमैंडिबलर गैंगलियन ने सब सबमैंडिबलर ग्लैंड के नर्व सप्लाई वर्दी सेक्रेटोमोटर पाते द सेक्रेटोमोटर पाते इन रजिस्ट्री पाती है स्पैरा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और इन्हें सोल्ला इधर वे अंदर वो दी एफरेंट और इनको ले सोल्ला मोटर पाते ह� रंडा परिगाम स्पैरा सिंपैथेटिक पहला सिंपल दिख दां इंदर सेक्रेटो मोटर पाते इधर दां वंदे फर्स्ट टेन मार्क आवला दां दिस इज़ द सबमैंडिबल सालिवरी ग्लैंड एसए सो द एसए लो निगे ओरे लाइटर रिवीजन बनिंगे फर्स्ट ये ना सबमैंडिबल सालिवरी ग्लैंड ओरे फीचर्स पातुनो आदि कपर आदि ओरे सरफेस जे शेप ले जे शेप ले ग्लैंड � सालेरी ग्लैंड की कीड़ा रखो। इन्होरू पॉइंट इधर ला सॉल्ला मान देता है यानि ना इंदर डीप पार्ट ओड़िया पोस्टीरियर एरिया रख पाती है ना आदि वंदे सबलिंगल ग्लैंड के पक्का तला बॉय मीट आगो। ऐसा वंदे इन्हो इंदर पॉइंट आदाव इंदर पॉइंट ना वंदे मिस पनी टाइम इंदर पिक्चर लोगों ने इन द पिक्चर ला इंगे पाती ना गुड़ तेरियो ओके वाह आधे वर पॉइंट आधे विटरिंग आदि यो तो नालू पराले यो तो नालू पराले तेरन जी कर दे नाला दे सो डक्ट मुखियो डक्ट यो दिंगे ब्लड सप्लाई लिम्फ नर्व सप्लाई नेक्स्ट इस सेक्रेटोमोडा पाथवे आवला दां फर्स्ट टेन मार्क सेकेंड टेन मार्क इप्पन आमे 
describe the following about maxillary division of trigeminal nerve appo na enna artham maxillary division of trigeminal nerve na maxillary நர்வ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ட்ரைஜெமினல் நர்வோடைய இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்து மேக்ஸிலரி நர்வை பற்றி யோது சொல்லலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை நான் இங்கே டிஸ்க் இந்த கொஸ்டினை நான் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறதில்ல ஏன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை நான் தனியாக செப்பரேட்டாக மேக்ஸிலரி நர்வ் ஒரு வீடியோ ட்ரைஜெமினல் நர்வ் ஒரு வீடியோ மேண்டிபுலர் நர்வ் இந்த மூணு வீடியோவில் தனித்தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா இந்த இடத்துல நான் ஒழுங்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஓகேவா அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அப்படின்னா இந்த இடத்துல சொல்கிறதுக்கும் அது வந்து எடிட் பண்ணி கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கும் அதனால் டைம் தான் வேஸ்ட்டு ஸோ உங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ண நான் விரும்பலை எக்ஸாம் வேறு கிட்டே வந்துச்சு ஸோ நீங்கள் அங்கே பார்த்து செகண்ட் டென் மார்க்கை படிச்சுங்க டைரெக்டாக நாம் இப்போ ஷார்ட் நோட்ஸ்க்கு போயிடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் நோட்ஸ் என்ன அப்படின்னா பெல்ஸ் பேல்சி பெல்ஸ் பேல்சி அப்படின்றது செவன்த் கிரேனியல் நவுன்னு ஒரு கிரேனியல் நவு இருக்குது அது என்னென்னா ஃபேஷியல் நவ் அதுதான் வந்து செவன்த் கிரேனியல் நவ் அந்த ஃபேஷியல் நவ் வந்து பேரலைசிஸ் ஆச்சு அதாவது மரத்து போச்சு இல்லை பேரலைஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து பெல்ஸ் பேல்சி அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் பெல்ஸ் பேல்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா செவன்த் கிரேனியல் நவுடைய பேரலைசிஸ் இந்த செவன்த் கிரேனியல் நவுடைய பேரலைஸ் அதாவது இந்த செவன்த் கிரேனியல் நவ் பேரலைஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஃபேஷியல் மசில்ஸை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அந்த இடத்துல அந்த சைடில் இப்போ ரைட் சைடு ஃபேஷியல் நோ பேரலைஸ் ஆகிடுச்சுனா ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஃபேஷியல் மசில்ஸை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டம் அதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த சிம்டம்லாம் வரும் அதுதான் வந்து சிம்டம் என்னென்னா இன்னெபிலிட்டி டு டூ ரிங்கிள் ஐப்ரோ ஐப்ரோ வந்து நம்மளால் ரிங்கிள் பண்ண முடியாது புருவத்தை தூக்க முடியாது அப்புறம் ட்ரூப்பிங் ஆஃப் ஐலிட் இருக்கும் ஐலிட் இறங்கி இருக்கும் இன்னபிலிட்டி டு க்ளோஸ் அந்த பக்கம் ஐஸை க்ளோஸ் பண்ண முடியாது இதனால் டஸ்ட்டு பட்டு அந்த ஐ டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான அதிகமான சான்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அசிமெட்ரிக்கல் ஏசிமெட்ரிக்கல் ஆர் அசிமெட்ரிக்கல் ஸ்மைல் ஸ்மைல் ஒரு பக்கம் இருக்காது அப்புறமா ட்ரூப்பிங் கார்னர் ஆஃப் த மவுத் கார்னர் ஆஃப் த மவுத் அதுதான் அசிமெட்ரிக்கல் ஃபை ஸ்மைல் அப்படின்றது ட்ரூப்பிங் கார்னர் ஆஃப் த மவுத் காரணம் அதுதான் வந்து இந்த நாலு சிம்டம் எழுதிக்கணும் பெல்ஸ் பேல்சின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதிட்டு இந்த நாலு சிம்டம் எழுதிட்டு அதோடைய காஸ் எதனால் வரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பிஸ் ஜாஸ்டர் இன்ஃபெக்ஷனால் வரலாம் ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷனால் வரலாம் இல்லை ஹெச்ஐவி மாதிரி ஒரு சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்குது வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அதனால் வரலாம் அண்ட் ஹைட்ரோஜினிக் ஹைட்ரோஜினிக் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க ஹைட்ரோஜினிக்கின்றது ஹாஸ்பிட்டலில் நடக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் தான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்னால் வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் ஹாஸ்பிட்டல் அக்யூர்டு ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வந்து ஹைட்ரோஜினிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்போது பெல்ஸ் பேல்சி ஒருத்தருக்கு ஹைட்ரோஜினிக்காக வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் அனஸ்தட்டிக் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எஸ் ஒருத்தர் வாயில் இந்த ஒரு சிலருக்கு பல் எடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியாமல் நர்வில் கொடுக்க வேண்டிய அனஸ்தீஷியா இந்த ஃபேஷியல் சாரி அதாவது வேறு நவில் கொடுக்க வேண்டியது இந்த நவில் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த பெல்ஸ் பேல்சி வரும் மாற்றி கொடுத்தாங்கன்னா அதுதான் வந்து ஹைட்ரோஜெனிக் காஸ் அதோடைய சிம்டம்ஸ் அடுத்ததாக சிம்டம்ஸ் சிம்டம்ஸ் சொல்லிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னா கார்டிகோஸ்டீராய்ட்ஸ்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இருக்குது அதை கொடுப்பாங்க ஆன்டி வைரல்ஸ் இந்த ஹெர்பி சாஸ்டர் வைரஸ்னால வந்துச்சுன்னா ஆன்டி வைரல்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்புறம் வழி தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு பெயின் கில்லர்ஸ் ஆன்டி அனல்ஜிசிக்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் பெயின் கில்லர்ஸ் இன்னொரு பேர் ஆன்டி அனல்ஜிசிக்ஸ் ரெண்டும் ஒன்று தான் எஸ் இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் நோட்ஸ் அடுத்ததாக செகண்ட் ஷார்ட் நோட் செகண்ட் ஷார்ட் நோட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் ஹாவ் அ டென் செகண்ட்ஸ் பிரேக் ஓகே வெல்கம் பேக் டு த ரேப்பிட் ரிவிஷன் இப்போ நம்ம செகண்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனா டுவெண்ட்டியா ஆ ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் பேப்பருடைய செகண்ட் இதுவே பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் ஷார்ட் நோட்டு அது என்னென்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டூத் இந்த கொஸ்டினை பற்றி நான் என்னங்க சொல்கிறதுக்கு இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரெட் அண்ட் பட்டர் அந்த மாதிரியான கொஸ்டின் ஒரு பிடிஎஸ் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அவசியம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு கொஸ்டின் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா
பட் ஸ்டேஜ் கேப் ஸ்டேஜ் ஏர்லி பெல்ட் ஸ்டேஜ் அட்வான்ஸ்டு பெல்ட் ஸ்டேஜ் நாலு ஸ்டேஜ் உதவிங்க அவ்வளோதான் அதில் பட் ஸ்டேஜோடைய ஃபீச்சர்ஸ்லாம் எதனோ ஏர்லி பெல்ட் ஸ்டே சாரி கேப் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அது என்எம்எல் ஆர்கன் டென்டல் பேப்பில் டென்டல் ஃபாலிக்கல்னு மூணு வரும் நெக்ஸ்ட் இந்த இது எழுதணும் அதாவது ஏர்லி பெல்ட் ஸ்டேஜில் என்னென்ன நடக்குது அட்வான்ஸ் பெல்ட் ஸ்டேஜில் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு இந்த டயக்ராம் சிம்பிளாக போட்டால் போதும் ஓரல் ஹிஸ்டாலஜியில் போடுற மாதிரி பெரிய பெரிய டயக்ராம்லாம் போகணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக நீங்கள் போட்டிங்கனாலே போதும் இந்த டயக்ராம்லாம் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டூத் செகண்ட் ஃபைவ் மார்க் தேர்ட் ஃபைவ் மார்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிலரி ஆட்ரி எஸ் மேக்ஸிலரி ஆட்ரியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிடிஎஸ் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரொம்ப 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 முக்கியமான கொஸ்டின் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிலரி ஆட்ரி மேக்ஸிலரி ஆட்ரி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் டெர்மினல் பிரான்ச் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் கரோட்டின் ஆட்ரி எக்ஸ்டர்னல் கரோட்டின் ஆட்ரியோடைய ஒரு லார்ஜஸ்ட் டெர்மினல் பிரான்ச் லார்ஜர் டெர்மினல் பிரான்ச் லார்ஜஸ்ட்னு கூட சொல்லலாம் டெர்மினல் பிரான்ச்சில் ஒரு பெரிய பிரான்ச் தான் இந்த மேக்ஸிலரி ஆட்ரி இது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜஸ் பிஹைண்ட் த நெக் ஆஃப் த மேண்டிபிள் நெக் ஆஃப் த மேண்டிபிள்க்கு பின்னாடி இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது தான் இந்த மேக்ஸிலரி ஆட்ரி இந்த மேக்ஸிலரி ஆட்ரியை பார்த்தீங்கன்னா மூணு பார்ட்டாக பிரிப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு செகண்ட் பார்ட்டு தேர்ட் பார்ட்டு அது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு செகண்ட் பார்ட்டு தேர்ட் பார்ட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் தான் மேண்டிபுலர் ஆட்ரி செகண்ட் பார்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் தான் டெரிகாய்டு ஆட்ரி தேர்ட் பார்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் தான் டெரிகோ பல்டைன் ஆட்ரி இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டான மேண்டிபுலர் பார்ட்லேருந்து மொத்தம் அஞ்சு சப் டிவிஷன் ஆஃப் அதாவது சின்ன சின்ன பிரான்ச்சஸ் வரும் அண்ட் டெரிகாய்டு பார்ட்லேருந்து நாலு குட்டி குட்டி பிரான்ச் வரும் டெரிகோ பல்டைன்லேருந்து ஆறு குட்டி குட்டி பிரான்ச் வரும் அது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன நிமோனிக்கோட சொல்கிறேன் கேட்டுங்க ஃபஸ்ட்டு நாம் அது என்னென்ன பிரான்ச்சுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேண்டிபுலர் பிரான்ச் மேண்டிபுலர் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு என்னென்ன டி பாரிகுலர் ஆன்டீரியர் டிம்பேனிக் மிடில் மெனிஞ்சியல் ஆக்சரி மெனிஞ்சியல் அண்ட் இன்ஃபீரியர் ஆல்பியோலார் இந்த அஞ்சு பார்ட்டு தான் மேண்டிபுலர் மேண்டிபுலர் பார்ட் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுடைய பிரான்ச்சஸ் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேமில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி கட்டுறாங்க அது ஒரு டேமை வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி கட்டுறாங்க ஸோ டேமை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி கட்டுறாங்க ஸோ டேம் ஏஐ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட்டுடைய நிமோனி டிஏஎம்ஏஐ அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுடைய நிமோனி செகண்ட் பார்ட் அது என்ன டெரிகார்ட் டெரிகாய்ட் பார்ட்டுடைய நிமோனிக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எம்டிபிபி அவ்வளோதான் எம்டிபிபி இதுதான் நிமோனிக் மசிட்ரிக் டீப் டெம்போரல் டெரிகாய்ட் பக்கல் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் கரோடி ஆட்ரி அதுலேருந்து வரக்கூடிய இந்த பிரான்ச் தான் மேக்ஸிலரி ஆட்ரி அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டு இது வந்து செகண்ட் பார்ட்டு இது வந்து தேர்டு பார்ட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டி பாரிகுலர் ஆன்டிரட் டிம்பேனிங் மினின் மெனிஞ்சியல் அண்ட் ஆக்சசரி மெனிஞ்சியல் அண்ட் இன்ஃபீரியர் ஆல்வியோலர் இந்த அஞ்சு இருக்கு செகண்ட் பார்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா டீப் டெம்போரல் டெரிகாய்டு பக்கல் ஆர் பக்சினேட்டர் நெக்ஸ்ட் மசிட்ரிக் நாலு இருக்கு பாருங்க இந்த நாலு தான் அதாவது செகண்ட் பார்ட் அந்த டீப் டெம்போரல்லே பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டியர் டீப் டெம்போரல் ஆன்டிர டீப் டெம்போரல் ரெண்டு இருக்கு அது வேணாம் நீங்க டீப் டெம்போரல் எழுதினீங்கனாலே போதும் ஸோ தேர்ட் பார்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஆறு இருக்குது டெரிகோ பேல்டைனில் போஸ்டீரியர் சுப்பீரியர் ஆல்வியோலார் பிஎஸ்ஏ இது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆட்ரி ஸோ ஞாபகம் வச்சுங்க போஸ்டீரியர் சுப்பீரியர் ஆல்வியோலார் இன்ஃப்ரா ஆர்பிட்டல் கிரேட்டர் பேல்டைன் ஃபெரிஞ்சியல் ஆட்ரி ஆஃப் த டெரிகாய்ட் கேனால் ஸ்பீனோ பேலடைன் இது ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆறு நாலஞ்சு ஆறு இந்த ஆறும் ஞாபகம் வச்சுங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து நிமோனிக் என்னென்னா பிக்கு பாஸ் ஆகுது அதாவது பண்ணி வந்து ஒரு எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகுது அதுதான் வந்து நிமோனிக் பிக் பாஸ் பி ஐ ஜி பி ஏ எஸ் இதுதான் வந்து பிக் பாஸ் தேர்ட் ஃபைவ் மார்க் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்ததா ஃபோர்த் ஃபைவ் மார்க்கும் நாம் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டுருவோம் அதாவது ஸ்கேல்ப்பு பற்றி ஒரு பெரிய வீடியோ போட்டுருவோம் ஃபுல் வீடியோ ஆன் ஸ்கேல்ப்பு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் தனியாக இருக்குது அதோடைய லிங்க்கும் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அப்படி இல்லைனா மேலே இருக்க
அதாவது இன்ஃபீரியர் ஆல்வியுலர் நர்வ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் போஸ்டீரியர் ட்ரங்க் ஆஃப் வி த்ரீ வி த்ரீனா என்ன வின்னு சொல்ல முடியாது இந்த இடத்த வந்து ஃபைவ்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலாக அது ரோமன் நம்பர் அதுதான் வந்து வி த்ரீ வி த்ரீ அப்படின்னா மேண்டிபுலர் நவ் அதுதான் வந்து வி த்ரீன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே இருக்குது பாருங்கள் மேண்டிபுலர் நவ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த்து கிரேனியல் நவ் ட்ரைஜமினல் நர்வோடைய ஒரு பிரான்ச் தான் இந்த மேண்டிபுலர் நவ் மூணு இதுதான் ட்ரைஜமினல் கேங்கலியான் அப்படின்னா அந்த ட்ரைஜமினல் கேங்கலியான்லேருந்து மூணு வருது பாருங்கள் மேக்ஸி சாரி ஆப்தால்மிக் நவ் மேக்ஸிலரி நவ் மேண்டிபுலர் நவ் மூணு இருக்குது ஆப்தால்மிக் மேக்ஸிலரி மேண்டிபுலர் அதில் ஒரு பார்ட்டு தான் இந்த மேண்டிபுலர் நவ் அதில் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு சப் பிரான்ச் தான் இந்த இன்ஃபீரியர் ஆல்வியோலார் நவ் எஸ் அந்த இன்ஃபீரியர் ஆல்வியோலார் நவ் எங்கே போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மேண்டிபுலர் இருக்கக்கூடிய ஒரு கெனால் அதுக்கு பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதே தான் மேண்டிபுலர் கெனால் நீங்கள் ஒரு மேண்டிபுல் எடுத்து பார்த்தீங்க இல்லை அனாட்டமி லேவில் மேண்டிபுல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி அதாவது செகண்ட் ப்ரீமோலர் ஏரியாவில் ஒரு ஹோல் வரும் அதுதான் வந்து மேண்டிபுலர் ஃபொராமன் அதுக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மேண்டிபுலர் கெனால் போகும் இந்த பக்கம் வெளியே முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓட்டம் இருக்கும் ஃபொராமன் இருக்கும் அதுக்கு பேர் மென்டல் ஃபொராமன் மேண்டிபுலர் ஃபொராமன் உள்ளே போயிட்டு மேண்டிபுலர் கெனால் வழியாக ட்ராவல் ஆகி மென்டல் ஃபொராமன் வழியாக வெளியே வரத்து வரது தான் இந்த இன்ஃபீரியர் ஆல்வியுலர் நவ் அவ்வளோதான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் டயக்ராம் லெஃப்ட் சைடு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து இன்ஃபீரியர் ஆல்வியுலர் நவ் இந்த இன்ஃபீரியர் ஆல்வியுலர் நவ் மேன் கெனாலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நர்வ் டு மைலோ ஹயாட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரான்ச்சை ரிலீஸ் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கேருந்து உள்ளே போயிட்டு இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய போஸ்டியில் டீத்துக்கெலாம் பிளட் சப்ளை சாரி நர்வ் சப்ளை பண்ணுது அண்ட் அதுக்கப்புறம் கெனால் வழியாக வெளியே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் மென்டல் நவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மென்டல் நவ் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சீசர்ஸ்க்கு அந்த ஏரியாவில்னா நவ் சப்ளை பண்ணோம் இதுதான் வந்து கோர்ஸ் ஆஃப் மே இன்ஃபீரியர் ஆல்வியுலர் நவ் இன்ஃபீரியர் ஆல்வியுலர் நவ் மட்டும் தான் நான் இந்த இடத்துல பேசியிருக்கேன் ஸோ இதை மட்டும் எழுதினீங்கனாலே மோர் தென் எனஃப் அவ்வளோதான் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் அது என்னென்னா இன்டர்னல் ஜுகுலார் வெயின் இன்டர்னல் ஜுகுலார் வெயின் எஸ் இந்த இன்டர்னல் ஜுகுலார் வெயின் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான வெயின் எங்கன்னா நம்மளுடைய முகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வெயின் இந்த வெயின்றது எங் இந்த இன்டர்னல் ஜுகுலார் வெயின்ன்ற ஒரு வெயின் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இன்டர்னல் ஜுகுலார் வெயின் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபீரியர் பெட்ரோசல் சைனஸ் அண்ட் சிக்மாய்டு சைனஸ்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய ஸ்கல்லில் ஒரு சைனஸ் இருக்குது சைனஸ்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க அதாவது இப்போது வெயின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைப் மாதிரி நாலு லே பைப் இருக்கா பைப் அதாவது ஒரு தின் வால் அந்த ட்யூனிக்கா மீடியா இன்டிமா அதெல்லாம் வரும் அந்த லேயர்ஸ் ஆஃப் லேயர்ஸ் அதாவது அந்த லேயர் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்குது ஆனால் நம்மளுடைய பிரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா டியூப் இருக்காது ஜஸ்ட் ஒரு பல்லம் மாதிரி இருக்கும் காவாய் மாதிரி இருக்கும் அதில் தான் டீ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்லாம் ட்ராவல் ஆகும் அதுக்கு பேர் தான் சைனஸ் பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய வெயின்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா சைனஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபீரியர் பெட்ரோசல் சைனஸு அண்ட் சிக்மாய்ட் சைனஸ் இது ரெண்டும் முக்கியமான பாயிண்ட் இன்ஃபீரியர் பெட்ரோசல் சிக்மாய்ட் இன்ஃபீரியர் பெட்ரோசல் சிக்மாய்ட் இன்ஃபீரியர் பெட்ரோசல் சிக்மாய்ட் எஸ் இந்த இன்ஃபீரியர் பெட்ரோசல் சைனஸ் அண்ட் சிக்மாய்ட் சைனஸ்லேருந்து உருவாகக்கூடிய டைரக்டான ஒரு வெயின் பிரான்ச் தான் வந்து இந்த இன்டர்னல் ஜுகுலார் வெயின் இந்த இன்டர்னல் ஜுகுலார் வெயின் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீனஸ் பிளட் அதான் டிஆக்சினேட்டர் பிளட் எங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணால் பிரெயின் இஸ் கல் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேஸ் அண்ட் நெக்கில் இருக்கக்கூடிய சூப்பர்ஃபிஷியல் பார்ட்டில் கலெக்ட் பண்ணி ஹார்ட்டுக்கு கொண்டு போகும் எதன் வழியாக கொண்டு போகும்னு தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஸ் இதுதான் பார்க்க போகிறோம் அதுதான் வந்து கோர்ஸ் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் கோர்ஸ் வழி பாதை எப்படி போகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் கிரேனியல் பேஸில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆல்ரெடி சொன்னோம் என்னது சிக்மாய்ட் சைனஸ் அண்ட் இன்னொரு சைனஸ் பேர் என்ன பார்க்காம சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எஸ் இன்ஃபீரியர் பெட்ரோசல் சைனஸ் அந்த இன்ஃபீரியர் பெட்ரோசல் சைனஸ் அண்ட் சிக்மாய்ட் சைனஸ் இந்த ரெண்டு சைனஸில் இருந்து இந்த ஜுகுலார் வெயின் இன்டர்னல் ஜுகுலார் வெயின் ஸ்டார்ட் ஆகுது அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபாஸ் இன்ஃபீரியர்லி வித் இன் த கரோட்டிட் ஷீட் எஸ் கரோட்டிட் ஷீத்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஷீத்தில் இந்த ஜுகுலார் வெயின் ட்ராவல் ஆகுது இந்த கரோட்டிட் ஷீட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்ட
எங்கே ஸ்டேர்னோ கிளாவிகுலர் ஜாயின் ஸ்டேர்னமும் கிளாவிகுலும் இருக்கக்கூடிய ஜாயிண்டில் இந்த சப்கிளேவியன் வெயினோட ஜாயின் ஆகி அதுக்கு அது வந்து பிரேக்கியோ செஃபாலிக் வெயின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வெயினாக உருவாகுது எஸ் இந்த பிரேக்கியோ செஃபாலிக் வெயினாக உருவாகிறது தான் அங்கேருந்து ஹார்ட்டுக்கு போகுது வீணா கேவா வழியாக சுப்பீரியர் இன் வீணா கேவா வழியாக ஸோ ஸோ இல்லை தஸ் இதுதான் வந்து கோர்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் ஜுகுலார் வெயின் இந்த இன்டர்னல் ஜுகுலார் வெயினுடைய போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பிரான்ச்சஸ் வந்து அதோட ஜாயின் ஆகும் ட்ரிபியூட்டரிஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஒரு சில கிளைகள் அதோடு வந்து ஜாயின் ஆகும் அதுதான் இதெல்லாம் இன்ஃபீரியர் பெட்ரோசல் சைனஸ் இங்கே சொன்ன பார்த்திங்கன்னா அதுதான் இந்த இன்ஃபீரியர் பெட்ரோசல் சைனஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபெரிஞ்சல் வெயின் இதோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஃபெரிஞ்சல் வெயின் இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த டயக்ராம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இந்த டயக்ராமில் இந்த டயக்ராமில் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ரைட் சிக்மாய்ட் சைனஸ் லெஃப்ட் சிக்மாய்ட் சைனஸ் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இன்ஃபீரியர் பெட்ரோசல் சைனஸ் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுதான் வந்து சுப்பீரியர் பல்ப் ஆஃப் த இன்டர்னல் ஜுகுலார் வெயின் அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபீரியர் பல்ப் ஆஃப் த இன்டர்னல் ஜுகுலார் வெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பல்புனா அந்த வீங்கி போயிருக்கு அது வந்து ஒரு பார்ட்டு இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணல ஸோ நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் சுப்பீரியர் பல்பு இது வந்து இன்ஃபீரியர் பல்பு ஓகேவா இந்த ரெண்டு பல்பும் முக்கியமான பாயிண்ட் ஸ்டார்டிங் வந்து சுப்பீரியர் பல்பு ஜாயின் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபீரியர் பல்பாக ஜாயின் ஆகுது ஓகே எஸ் கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்குது அதனால தான் கொஞ்சம் விட்டு விட்டு பேசுகிறேன் ஓகேவா காமன் ஃபேஷியல் வேன் அதுவும் சொல்லிட்டால் லிங்கோல் வேணு சுப்பீரியர் தைராய்டு வேணு மிடில் தைராய்டு வேணு ஆக்சிபிட்டல் வேன் இந்த ஏழு வெயின் ஞாபகம் வச்சுங்க இங்கே லைனாக அப்படியே எல்லாமே இந்த இன்டர்னல் ஜுகுலால் வேனோட ஜாயின் ஆகும் அது ஃபெரிஞ்சல் வேணு காமன் ஃபேஷியல் வேணு லிங்கோல் வேணு சுப்பீரியர் தைராய்டு வேன் மிடில் சுப்பீரியர் தைராய்டு வேன் மிடில் தைராய்டு வேன் இன்ஃபீரியர் கிடையாது ஸோ சுப்பீரியர் தைராய்டு வேன் மிடில் தைராய்டு வேன் இன்ஃபீரியர் பெட்ரோசல் சைனஸ் வந்து ஜாயின் ஆகுது அண்ட் ஆக்சிபிட்டல் வெயின் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில டைம் ஜாயின் ஆகும் ஒரு சில டைம் ஜாயின் ஆகாது எக்ஸப்ஷன் தான் ஸோ மிடில் தைராய்டு வரைக்கும் நீங்கள் எழுதுனீங்கனாலே போதும் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் மிடில் தைராய்டு சுப்பீரியர் தைராய்டு லிங்குவல் வெயின்ஸு காமன் ஃபேஷியல் வெயின்ஸ் இதெல்லாம் ஜாயின் ஆகி என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்டெர்னோ கிளாவிகுலர் ஜாயின் அண்ட என்ன ஆகுதுன்னா சப்கிளாவியல் வேனோட ஜாயின் ஆகி பிரேக்கியோ செஃபாலிக் வேனாக உருவாகுது அதுதான் வந்து இன்டர்னல் ஜிகுலார் வேன் இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷினுங்க படிக்காமல் மட்டும் எக்ஸாமுக்கு போயிடாதீங்க கன்ஃபார்ம் கேட்கறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் கொஸ்டின் செவன்த் கொஸ்டின் என்னென்னா சப் ஆக்சிபிட்டல் ட்ரையாங்கிள் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமான கொஸ்டின் என்னடா எல்லாத்தையும் முக்கியமான கொஸ்டின் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் ஏன்னா பிடிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எதெல்லாம் முக்கியமான கொஸ்டினோ அதை தானே எக்ஸாமில் கேட்க போகிறாங்க ஸோ கொஸ்டின் பேப்பரில் வரக்கூடிய எல்லா கொஸ்டினுமே பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்கறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ சப் ஆக்சிபிட்டல் ட்ரையாங்கிள் அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்ற நீங்கள் வேர்டை பார்த்தீங்கனாலே அதை படித்து அவங்க எக்ஸாமுக்கு ட்ரையாங்கிள்ஸ் படிக்காமல் தயவு செஞ்சு எக்ஸாமுக்கு மட்டும் போயிடாதீங்க ஏன்னா ட்ரையாங்கிள்லேருந்து ஒரு கொஷின் எப்போவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வைவாலியும் அந்த கொஷின் கேட்பாங்க நீங்கள் எது நல்லா படிச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்டு ட்ரையாங்கிள் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கும் நல்லா போடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது வைவால ஸோ ட்ரையாங்கிள்ஸை நல்லா படிச்சுக்கணும் ட்ரையாங்கிள்லாம் பெரிய விஷயமே இல்லைங்க ஈஸியாக படிக்கலாம் ஒன்று வந்து பவுண்ட்ரிஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொன்று வந்து அது உள்ளே இருக்க கண்டென்ட்ஸ் தெரியணும் இது மட்டும் தெரிஞ்சுது அப்படின்னாலே போதும் ட்ரையாங்கிள்ஸ் முடிஞ்சுது அழகாக முடிச்சிடலாம் இங்கேயும் அது தான் நான் பார்க்க போகிறோம் இதுதான் வந்து லொக்கேஷன் பவுண்ட்ரி கண்டென்ட் இது மூணுத்தையும் தான் நாம் சப் ஆக்சிபிட்டல் ட்ரையாங்கிளில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சப் ஆக்சிபிட்டல் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம் சப் ஆக்சிபிட்டல் ட்ரையாங்கிளில் நேம் பிரித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே சப் ஆக்சிபிட்டல் ட்ரையாங்கிள் இதில் சப் அப்படின்னா கீழே ஆக்சிபிட்டல்னா ஆக்சிபிட்டல் ரீஜன் ஆக்சிபிட்டல் ரீஜனுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு பேர் தான் சப் ஆக்சிபிட்டல் ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் இருங்க உங்களுக்கு நான் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இல்லைங்களா இதுதான் வந்து சப் ஆக்சிபிட்டல் ட்ரையாங்கிள் ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது ஸோ இந்த சப் ஆக்சிபிட்டல் ட்ரையாங்கிள் தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த சப் ஆக்சிபிட்டல் ட்ரையாங்கிளுடைய லொக்கேஷனை நாம் பார்த்தாச்சு ஸோ சப் ஆக்சிபிட்டல் ட்ரையாங்கிளுடைய பவுண்ட்ரிஸ் என்ன அப்படின்னு தான் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறோம் பவுண்ட்ரிஸ் அப்படின்ன
அதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஸோ இதில் சுப்ரோ மீடியலி பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது ரெக்டஸ் கேபிட்டிஸ் போஸ்டீரியர் மேஜர் அந்த மசில் இருக்குது கேபிட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன இந்த இடத்துல போட்டிருப்பேன் கேபிட்டிஸ் அப்படின்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கேபிட்டிஸ் அப்படின்னா கிரீக்லேயோ ஜெர்மன்லேயோ ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜில் ஆஃப் த ஹெட் அப்படின்னு அர்த்தம் தலையோடைய ஒரு தலை அப்படின்னு அர்த்தம் தலை போல் வருமா எஸ் தலை அப்படின்ற ஒரு நேம குறிக்கிறது தான் இந்த கேப்டிஸ் தலையில் இருக்கக்கூடிய ரெக்டஸ் போஸ்டீரியர் மேஜர் தான் ஒரு மசில் அது வந்து சுப்ரோ மீடியலாக லொக்கேட்டாக இருக்குது சம்டைம்ஸ் வந்து ரெக்டஸ் கேப்டிஸ் போஸ்டீரியர் மைனர் கூட இருக்கும் மேஜர் தான் மெயினு ஏன்னா மேஜர் அது தான் அதாவது ரெக்டஸ் கேப்டிஸ் போஸ்டீரியர் மேஜர் மசில் அது வந்து சுப்ரோ மீடியலி சுப்ரோ லேட்டர்லி பார்த்தீங்கன்னா சுப்பீரியர் ஆப்ளிக் கேப்டிஸ் இன்ஃபீரியர்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபீரியர் ஆப்ளிக் கேப்டிஸ் இதுதான் கான்செப்ட் அவ்வளோதான் இன்ஃபீரியர்லி இன்ஃபீரியர் ஆப்ளிக் கேப்டிஸ் சுப்ரோ லேட்டர்லி சுப்பீரியர் ஆப்ளிக் கேப்டிஸ் சுப்ரோ மீடியலி லெக்டஸ் கேப்டிஸ் போஸ்டீரியர் மேஜர் மசில் ரெக்டஸ் கேப்டிஸ் போஸ்டீரியர் மேஜர் மசில் ஒரு பத்து தடவை சொன்னீங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த பேர் ஞாபகம் வந்துடும் அதாவது ரெக்டஸ் கேப்டிஸ் போஸ்டீரியர் மேஜர் மசில் அந்த இடத்துல மைனர் போட்டுக்கணுங்கன்னா அது வந்து இன்னொரு வேர்டு அவ்வளோதான் இன்னொரு மசில் இதுதான் வந்து பவுண்ட்ரிஸு அடுத்ததாக ரூஃப் ரூஃப்னா மேலே தளம் என்ன இருக்கும் அந்த ட்ரையாங்கிள் மேலேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியல் லேட்டரல் ரெண்டு சைடாக பார்க்கலாம் மீடியலில் பார்த்தீங்கன்னா செமி ஸ்பைனாலிஸ் கேபிட்டிஸ் அகெயின் கேபிட்டிஸ் செமி ஸ்பைனாலிஸ் கேபிட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மசில் இருக்கும் வித் டென்ஸ் ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூவோடு இருக்கும் அதுதான் வந்து மீடியல் லேட்டர்லாக பார்த்தீங்கன்னா லாங்கிஸ்மஸ் கேபிட்டிஸ் அது லாங்கிஸ்மஸ் கேப்டிஸ் 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 கேப்டிஸ்னு போட்டு வந்தீங்கன்னா முடிஞ்சது எல்லாத்துலேயும் செமி ஸ்பைனாலிஸ் கேப்டிஸ் லாங்கிஸ்மஸ் கேப்டிஸ் இதுதான் வந்து ரூஃபு ஃப்ளோர் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டீரியர் ஆர்ச் ஆஃப் த அட்லஸ் அட்லஸ்னா உங்களுக்கே தெரியும் சி ஒன் சர்விக்கல் வெர்டிப்ரேல இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு வெர்டிப்ரே தான் வந்து அட்லஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் செகண்ட் வெர்டிப்ரேவை ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அட்லஸோடைய போஸ்டீரியர் ஆர்ச் உள்ள தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரில் வேற என்ன தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டீரியர் அட்லாண்டோ ஆக்சிபிடல் மெம்ரேன் அந்த அட்லஸும் ஆக்சிபிடலும் ஜாயின் ஆகக்கூடிய அந்த ஏரியா இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அக்ஸ் அட்லாண்டோ ஆக்சிபிடல் மெம்ரேன் அதுவும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து ஃப்ளோர் அப்படின்றாங்க இந்த ஃப்ளோரு ரூஃபு பவுண்ட்ரிஸ் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு பாதி மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதுதான் கண்டென்ட் எழுதணும் கண்டென்ட் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை நாலு கண்டென்ட் மெயினாக எழுத போகிறோம் அவ்வளோதான் என்னென்னா வெர்டிபிரல் ஆல்ட்ரி தேர்ட் பார்ட் ஆஃப் த வெர்டிபிரல் ஆல்ட்ரி அதெல்லாம் தேவையில்ல ஜஸ்ட் நீங்கள் வெர்டிபிரல் ஆல்ட்ரி எழுதினீங்கன்னா போதும் நெக்ஸ்ட்டு சப் ஆக்சிபிட்டல் நர்வ் சப் ஆக்சிபிட்டல் ஃப்ளக்ஸஸ் ஆஃப் வெயின்ஸ் சப் ஆக்சிபிட்டல் நர்வ் சப் ஆக்சிபிட்டல் ஃப்ளக்ஸஸ் ஆஃப் வெயின்ஸ் ரெண்டும் பேர்லேயே இருக்குது அடுத்த கிரேட்டர் ஆக்சிபிட்டல் நர்வ் சப் ஆக்சிபிட்டல் கிரேட்டர் ஆக்சிபிட்டல் அவ்வளோதான் இந்த நாலு கண்டென்ட் எழுதிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக த்ரீ டு ஃபோர் மார்க்ஸ் அதாவது மொத்தமாக சொல்கிறேன் இந்த கொஸ்டினுக்கு த்ரீ டு ஃபோர் மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இப்போ சொன்ன வரைக்கும் எழுதினீங்கனாலே போதும் இதுதான் வந்து சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் செவன்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா லேட்ரல் வால் ஆஃப் த நேசல் கேவிட்டி லேட் நேசல் கேவிட்டியோட லேட்ரல் வால் அது மீடியல் வால் ஒன்று இருக்குது லேட்ரல் வாலும் ஒன்று இருக்குது இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் பட் கொஞ்சம் ட்ரையான கொஸ்டின் படிச்சுக்கிறது நல்லது ஸோ லேட்ரல் வால் ஆஃப் த நேஷனல் கேவிட்டியோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இர்ரெகுலராக இருக்கும் இந்த நே லேட்ரல் வால் பார்த்தீங்கன்னா இர்ரெகுலராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இதுதான் லேட்ரல் வால் பார்க்குறதுக்கு ஸ்மூத்தாகவாக இருக்குது இல்லை ஸோ இர்ரெகுலராக இருக்கும் இர்ரெகுலராக இருக்கிறது ஒன்று இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா இதில் மூணு ஷெல்ஃப் லைக் பாடி சாரி போனி ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றாங்க அதுக்கு பேர் கான்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மூணு இது வரைக்கும் பாருங்கள் இதுதான் அந்த போனி ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் போனி ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மூணு போனி ப்ரொஜெக்ஷன்ஸுக்கு பேர் கான்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் கான்கா இல்லை கான்கே இதுதான் வந்து அந்த ஸ்பெல்லிங் அதை கரெக்டாக எழுதிருங்க எக்ஸாமில் ஓகேவா அடுத்ததான் இட்ஸ் சப் இட்ஸ் செப்ரேட்ஸ் த நோஸ் ஃப்ரம் த எப்படிலாம் அதாவது இந்த லேட்ரல் வால் ஆஃப் த நோஸ் வந்து நேஷனல் கேட் வந்து எங்கேருந்து எது வரைக்கும் எதெல்லாம் செப்ரேட் பண்ணுது நோஸ் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எப்படின்னா இட்ஸ் செப்ரேட்ஸ் த நோஸ் ஃப்ரம் த ஆர்பிட் அபவ் மேலே இருக்க ஆர்பிட்டோட ச ஆர்பிட்லேருந்து செப்ரேட் பண்ணுது கீழே இருக்கக்கூடிய மேக்ஸ்லரி சைனஸ்லேருந்து இது செப்ரேட் பண்ணுது லேக்ரிமல் சாக் அண்டு நேஷோ லேக்ரிமல் டக்டின் ஃப்ரண்ட்லேருந்து செப்ரேட் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய லேக்ரிமல் சாக்கு அண்டு நேஷோ லேக்ரிமல் டக்டுக்கு தடையாக இருக்குது கீழே இருக்கக்கூடிய மேக்ஸ
ஸ்மாலாக இருக்கும் டிப்ரெஸ்டாக இருக்கும் அந்த அது இடத்துக்கு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஸ்டிபியூல்னு சொல்லுவாங்க அது மேலே பார்த்திங்கன்னா முடிலாம் இருக்கும் அந்த முடிக்கு இப்போ மூக்கில் இருக்க முடி தான் ஷார்ட் ஸ்டிஃப் கர்வ்டு ஹேர்ஸ் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நான் எழுதியிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஹேர் இருக்கும் அந்த ஹேருக்கு பேர் வந்து விப்ரீஷே அப்படின்னு மட்டும் வந்தீங்கன்னா போதும் விப்ரீஷே விஐபி ஆர்ஐஎஸ்எஸ்ஏஇ இதை மட்டும் கரெக்டாக எழுதிட்டிங்கனாலே போதும் ஆன்டீரியர் பார்ட்டில் விப்ரீஸாக இருக்கும் மிடில் பார்ட்டுக்கு ஆன்ட்ரியம் அப்படின்ற இன்னொரு பேர் இருக்குது போஸ்டீரியர் பார்ட்டில் தான் கான்கா இருக்கும் அங்கே சொன்ன பார்த்திங்கன்னா அந்த மூணு போனி ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் செல்ஃப் லைஃப் போ செல்ஃப் லைக் ப்ரோனி ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் அது இருக்கும் அதுதான் வந்து கான்கா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா போஸ்டீரியர் பார்ட்டில் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் எழுதிக்கிறது நல்லது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா போனி பார்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு மெயின்லி பை செவன் போன்ஸ் ஏழு போன்ஸ் இருக்குது அதை நான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணல பிகாஸ் இட் இஸ் ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க்னால் எழுதலாம் ஃபைவ் மார்க்கு இதுவே போதும் ஏழு போன்ஸ்னால உருவாகுது மேஜராக அடுத்ததாக மூணு டிவிஷன் அதை எழுதிடணும் இது எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு பிளட் சப்ளை நர்வ் சப்ளை எழுதினீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் முடிஞ்சுது பிளட் சப்ளை நர்வ் சப்ளை இன்னும் முடியல இருங்க இருங்க எஸ் இதான் வந்து பிளட் சப்ளை அண்ட் நவ் சப்ளை பிளட் சப்ளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நேசல் செப்டம் நேசல் செப்டம்க்கு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வேறு தான் அது என்னென்னா ஆண்ட்ரோ சுப்பீரியர்லி பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பக்கம் சுப்பீரியராக பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டீரியர் எத்தமாடல் ஆர்ட்ரிஸ் பிளட் சப்ளை பண்ணுது ஆட் அதாவது ஏட்ரியல் சப்ளை ஆர்ட்ரியல் சப்ளை அடுத்ததான் போஸ்ட்ரோ சுப்பீரியர்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எங்கே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீனோ பேரடைன் ஆர்ட்ரி சப்ளை பண்ணுது அடுத்ததான் ஆண்ட்ரோ இன்ஃபீரியர்லி பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பக்கம் கீழே லேட்ரல் நேசல் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபேஷியல் ஆர்ட்ரி பண்ணுது ஆண்ட்ரோ சாரி போஸ்ட்ரோ இன்ஃபீரியர்லி பின்னாடி பக்கம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் பேல்டைன் ஆர்ட்ரி பிளட் சப்ளை பண்ணுது இதுதான் வந்து ஏட்ரியல் சப்ளை வெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்டீரியர் போஸ்டீரியர் மிடில் மூணாக பிரிச்சுக்கலாம் ஆன்டீரியராக ஃபேஷியல் வெயின் போஸ்டீரியராக பெரிஞ்சல் ஃப்ளக்ஸஸ் மிடில் வந்து டெரிகார்ட் ஃப்ளக்ஸஸ் இந்த மூணு பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கோங்க ஃபேஷியல் வெயின் பெரிஞ்சல் ஃப்ளக்ஸஸ் டெரிகார்ட் ஃப்ளக்ஸஸ் ஃபேஷியல் வெயின் பெரிஞ்சல் ஃப்ளக்ஸஸ் டெரிகார்ட் ஃப்ளக்ஸஸ் ஃபேஷியல் வெயின் பெரிஞ்சல் ஃப்ளக்ஸஸ் டெரிகார்ட் ஃப்ளக்ஸஸ் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து பிளட் சப்ளை நர்வ் சப்ளை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் சென்சரி ஸ்பெஷல் சென்சரின் இருக்குது ஸ்பெஷல் சென்சரினா ஆல் ஃபேக்ட்ரி ரூட்லெட்ஸ் அதுதான் ஆல் ஃபேக்ட்ரி நர்வ் இருக்கு இல்லைங்களா கிரேனியல் நர்வ் ஃபஸ்ட்டு அதோடைய நர்வ்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் லேட்ரல் வாலில் அது போக ஸ்பெஷல் அதுதான் வந்து ஸ்பெஷல் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜென்ரலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரோ சுப்பீரியராக பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டீரியர் எத்தமாயிடல் நர்வ் இருக்கும் ஆண்ட்ரோ இன்ஃபீரியராக பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டீரியர் சுப்பீரியர் ஆல்வியர் நான் நான் சொல்கிற டேர்ம்ஸ்லாம் குழப்புறா மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒன்றும் இல்லை நாலு பக்கம் நாலு நர்வ்ஸ் சப்ளை பண்ணுது அதில் முன்னாடி மேலே அதுதான் ஆண்ட்ரோ சுப்பீரியர்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடி கீழே ஆண்ட்ரோ இன்ஃபீரியர்னு சொல்லுவாங்க பின்னாடி கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டீரியர் பேல்டைன் நவு பின்னாடி மேலே பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் பாருங்கள் லேட்ரல் லேட்ரல் போஸ்டீரியர் சுப்பீரியர் நேஷனல் பிரான்ச் எல்லாம் சொல்லலாம் இல்லை ஆன்டீரியர் பேல்டைன் நவுடைய மெயினான பிரான்ச் இதுதான் வந்து அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து நேசல் செப்டம் கிடையாது லேட்ரல் வால் ஆஃப் த நோஸ் அவ்வளோதான் இன்னும் ரெண்டு கொஸ்டின் தான் ஸோ லெட்ஸ் வி டாக் அபவுட் த பெனல்டிமேட் கொஸ்டின் பெனல்டிமேட் கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெம்பரேனஸ் போன்ஸ் மெம்பரேனஸ் போன்ஸுன்றது என்னன்னு கேட்டுருங்க அதில் ஒன்றும் பெருசாக பாயிண்ட் இல்லை இந்த மூணு பாயிண்ட் எழுதினீங்கன்னா கூட போதும் அழகாக உங்களுக்கு மார்க் வந்துடும் சின்னதாக எதனா ஒரு போன் டயக்ராம் மாரி போட்டுருங்க ஸ்கல் டயக்ராம் ஸ்கல் டயக்ராம் போட்டிங்கன்னா போதும் அழகாக ஸ்கல் டயக்ராம் போட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக மார்க் வாங்கிடலாம் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா மார்க் வராது கரெக்டாக போடுங்க ஓகேவா மெம்பரேனஸ் போன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ட்ரா மெம்பரேனஸ் ஆசிஃபிகேஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆசிஃபிகேஷ் அதாவது ரெண்டு ஆசிஃபிகேஷன் இருக்குது போன் ஃபார்ம் ஆகிறது ஆசிஃபிகேஷன் அப்படின்னா போன்ஸ் உருவாகக்கூடிய மெத்தடு ரெண்டு இருக்குது இன்ட்ரா மெம்பரேனஸ் ஆசிஃபிகேஷன் இன்னொன்று வந்து எண்டோ கான்ட்ரோல் ஆசிஃபிகேஷன் இதில் இன்ட்ரா மெம்பரேனஸ் ஆசிஃபிகேஷனால் உருவாகக்கூடிய போன்ஸ் தான் வந்து மெம்பரேனஸ் போன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து மெம்பரேன் மெம்பரேனாக ஃபார்ம் ஆகும் மெம்பரேன் மெம்பரேனாக ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஒரு ஒரு மெம்பரேனாக ஃபார்ம் ஆகுது எங்கே இருந்துன்னா மீசன் கைமல் கண்டன்சேஷன் மீசன் கைம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை
அந்த ஓக்கல் கார்ட்ஸுக்கு மேலே என்ன சப்ளை பண்ணுது கீழே என்ன சப்ளை பண்ணுது அதுதான் கான்செப்ட் ஓக்கல் கார்ட்ஸ் இல்லை ஓக்கல் ஃபோல்டு அந்த இடத்துல மேலே அதுக்கு மேலே என்ன சப்ளை பண்ணுது லேரிங்ஸில் அந்த அதுக்கு கீழே என்ன சப்ளை பண்ணுது லேரிங்ஸில் அதுதான் பார்க்க போகிறோம் அதுதான் வந்து பிளட் சப்ளை அதுதான் வந்து நான் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி டேபிளர் காலமில் கொடுத்துருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் எஸ் இதில் பாருங்கள் அப் டு த ஓக்கல் கார்ட்ஸ் பிலோ த ஓக்கல் கார்ட்ஸ் ஓக்கல் ஃபோல்ஸ் ஓகேவா அதில் ஆட்ரி பார்த்தீங்கன்னா சுப்பீரியர் லெரிஞ்சல் அப் டு த ஓக்கல் கார்ட்ஸ் மேலே இருக்குது ஸோ மேலேனா சுப்பீரியர் சுப்பீரியர் லெரிஞ்சல் ஆட்ரி அப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபீரியர் லெரிஞ்சல் ஆட்ரி அதே தான் வெயின்ஸுக்கும் பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை சுப்பீரியர் லெரிஞ்சல் வெயின் இன்ஃபீரியர் லெரிஞ்சல் வெயின் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு ஆட்ரி அண்ட் தைராய்டு அதாவது சுப்பீரியர் லெரிஞ்சல் ஆட்ரி அண்ட் இன்ஃபீரியர் லெரிஞ்சல் ஆட்ரி இந்த ரெண்டு ஆட்ரியுமே பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு ஆட்ரி சுப்பீரியர் தைராய்டு ஆட்ரிலேருந்து சுப்பீரியர் லெரிஞ்சல் வெயின் வரும் இன்ஃபீரியர் தைராய்டு ஆட்ரிலேருந்து இன்ஃபீரியர் லெரிஞ்சல் வெயின் வரும் ஸோ அதே மாதிரி ஐயோ மாற்றி சொல்லிட்டேன் அது கிடையாது சுப்பீரியர் லெரிஞ்சல் ஆட்ரிலேருந்து சுப்பீரியர் சாரி ஐயோ வளர்றனே சுப்பீரியர் லெரிஞ்சல் ஆட்ரிலேருந்து சுப்பீரியர் தைராய்டு ஆட்ரிலேருந்து சுப்பீரியர் லெரிஞ்சல் ஆட்ரி ஐ எம் ஸோ சாரிங்க சுப்பீரியர் தைராய்டு ஆட்ரிலேருந்து சுப்பீரியர் லெரிஞ்சல் ஆட்ரி வரும் இன்ஃபீரியர் தைராய்டு ஆட்ரிலேருந்து இன்ஃபீரியர் லெரிஞ்சல் ஆட்ரி வரும் அடுத்ததாக வெயின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சுப்பீரியர் தைராய்டு வெயின்ஸ்லேருந்து சுப்பீரியர் லெரிஞ்சல் வெயின்ஸ் வரும் இன்ஃபீரியர் தைராய்டு வெயின்ஸ்லேருந்து இன்ஃபீரியர் லெரிஞ்சல் வரும் தைராய்டுலேருந்து லெரிஞ்சல் வரும் அதுதான் கான்செப்ட்டு இதை சொல்லாமல் நான் எதை ஏதோ வளர்கிறேன் ஸோ சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ் தஸ் இதுதான் வந்து பிளட் சப்ளை நர்வ் சப்ளை பொறுத்த வரைக்கும் மோட்டார் நர்வ்ஸ் இருக்குது சென்சரி நர்வ்ஸ் இருக்குது மோட்டார் நர்வ்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் அதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட எக்ஸ்டர்னல் லெரிஞ்சல் நவ் ரிகரண்ட் லெரிஞ்சல் நவ் இன்டர்னல் லெரிஞ்சல் நவ் இந்த மூணு நவ் தான் நவ் சப்ளை அதில் மோட்டார் நவ் சப்ளை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் லெரிஞ்சல் நவ் ரிகரண்ட் லெரிஞ்சல் நவ் சென்சரி நவ் சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் லெரிஞ்சல் நவ் ரெக்கரண்ட் லெரிஞ்சல் நவ் ரெக்கரண்ட் லெரிஞ்சல் நவ் ரெண்டு வேலையும் படுது மோட்டார் சென்சரி ஓகேவா ஸோ மசில்ஸ் வச்சு தான் இந்த இடத்துல மோட்டார் நவ்ஸை சொல்கிறாங்க மசில்ஸ் கிரிக்கோ தைராய்டு மசில்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மசில் இருக்குது லெரிஞ்சல் மசில் அந்த மசிலுக்கு மட்டும் எக்ஸ்டர்னல் லெரிஞ்சல் நவ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நீட் கொஷின் எக்ஸப்ட் கிரிக்கோ தைராய்டு மசில் அதர் நவ்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாரி அதர் மசில்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரெக்கரண்ட் லெரிஞ்சல் நவ் ஸோ அதுதான் கான்செப்ட் ஆர்எல்என்னு ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் லெரிஞ்சல் நவ் வந்து கிரிக்கோ தைராய்டு மசில் ரெக்கரண்ட் லெரிஞ்சல் நவ் வந்து அதர் மசில்ஸு அடுத்ததாக சென்சரி நவ் சப்ளை பார்த்திங்கன்னா இன்டர்னல் லெரிஞ்சல் நவ் வந்து மியூக்கஸ் நம்பர் அண்ட் அப் டு த ஓக்கல் கார்ட்ஸ் பிலோ த ஓக்கல் கார்ட்ஸ் இந்த கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் அப் டு த ஓக்கல் கார்ட்ஸ் பிலோ த ஓக்கல் கார்ட்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் ஸோ இன்டர்னல் லெரிஞ்சல் நவ் வந்து மேலே சப்ளை பண்ணுது ரெக்கரண்ட் லெரிஞ்சல் நவ் வந்து கீழே சப்ளை பண்ணுது தஸ் இதுதான் வந்து நவ் சப்ளை அண்ட் பிளட் சப்ளை ஆஃப் லேரிங்ஸு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து இன்றைக்கான ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஷின் பேப்பருடைய ரேப்பிட் ரிவிஷன் உங்களுக்கு இந்த கொஷின் பேப்பர் ரேப்பிட் ரிவிஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் மென்மேலும் இன்னும் வீடியோஸ் நான் உங்களுக்கு போகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அனாட்டமி அப்படின்னா இந்த அனாட்டமி பிளே லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் சொன்ன ஸ்கேல்ப்பு அப்புறம் ட்ரைஜமினல் நவு அந்த கொஸ் அந்த வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கும் இந்த அனாட்டமி பிளே லிஸ்ட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ முடிஞ்ச அளவு எல்லாத்தையும் பார்த்து நல்லா மார்க் எடுத்து மாசாக பாஸ் பண்ணணுன்ட்டு கேட்டுக்கிறேன் தஸ் இதுதான் வந்து ரேப்பிட் ரிவிஷன் அனாட்டமி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் லெட்ஸ் லேர்ன் த மெடிசன் இன் அவர் தமிழ்